alles. Ons kyk na die geweld op ons plaase. Ek kyk het dokumentair, ek het dit hierdie week ontvang van een vrou. Het ek die dokumentair gekyk van hoe hordes vrouwens en kleinkinders selfs twee jaar oud verkracht word. Ver, verkracht word. Soos dieren vermoor word, geskiet word voor hulle geliefdes. Ons sien al die vier diefstal, ons sien al die, die brande, ons sien al die droogtes, ons sien al die dag, sien ek een video van, van, van een drijwe plaas, waar het ook al is, wat die drijwe, die, die lood, ek, wat noem je die stam, wat al die stamme van hoeveel rye van die wingerde, van die drijwe oeste, afgesnui is, platant, afgesnui is, en sit en kyk ou na ding, ons sien al die opstande op die plaas, al die rasisme op ons plaas, maar jy weet, ek verstaan het, ek verstaan as ek na die dokumentair kyk, en dit is nie dat ons, ons sensitief dier die, dat ons ons sensitief staan voor die dinge, maak of die goed die bestaan nie, ons is nie stupid nie, ons lewe dag en nacht, maar ons luister na die Heere, ons gaan nie net soos een bus met brieke en hardloop en maak ons eie gevolgtrekkings en hy sit een oog vir een oog en een tand vir een tand en ons gaan nou kwaad vir kwaad vir geld en al die dinge nie. Dit is omdat jylle tonnelwies het, jylle kyk alles in vlees, jylle kyk het nie in geest nie, dit is waar jylle grootste probleme le. Jylle moet eerder stil raak en vir die Heere vrou, hoekom dit gebeur? Hoekom gebeur dit? Gaan lees dier te noem jy maag en toon, en wanneer sien God te land en wanneer vervloek God te land? Dan sien jy hoe sal het op die plaas gaan. My lieve vriend, vriendin, broer en sister, familielid, daar is een doel en een rede, hoe kom al die type dinge gebeur? Ek luister na een vrou, wat dier drie mense verkracht is. Dit moes het oor en uitkom, so dat sy kan aanbeweeg met haar lewe. Ek luister na aan een vrou, haar man is voor haar kinders doodgeskiet. En eh, Hulle praat daar, so denk jy, dis Godse wil nie, is natuurlijk die Godse wil nie, um, amal hier buiten kan kry, vrye wil en kees, ek stem saam daarmee, maar ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, in Psalms 121, die Heere sal jou beskerm, hy sal jou leven beskerm, die woord van God sê, hy slymer nie in nie, hy slaap nie, oor die grondgebied van die rechtverige, sal een goddeloos in nie sy voete sit nie, Jy sal rustig slaap, misdaad sy jou nie tref nie. Nou hoekom tref dit ons? Hoekom gebeur dit met ons? Ons mense moet vraag vraag. Ons al vaar nie, alles al van self spreek, maar as een doel, as een rede vir alles. En weet jy nou, hoekom kom ons nie met die antwoord uit nie, omdat ons tonnel wie sê het. En omdat ons swak, slechte, doase leier volg. Wat nie weet waarvan hulle praat nie. Nie een van julle vraag, wat... Weet jy het jou opinie, hierdie ouwe het sy opinie, allemaal het hulle opinies, maar niemand vraag wat is Godse opinie nie. Niemand vraag hoe kom na die Heere dit toe nie. Niemand vraag dit nie. Wie wat ek is al so moeg gepraat, so moeg die woord verkondig, dag en nacht soos het platenspeler oor en oor die woord bring, maar het gaan hier in en het gaan die kant uit. Ons mense vraag nie, vraag nie, ons doen nie self onderzoek nie, ons gaan nie tekenboord toe nie. My liewe broer, sister, vriend en vriendin, familielid, ek kan vandag op my hand so vir julle voorbeelde geef van mense, wat plat tand vir God uittart, hier waar ek met julle praat, hier waar ons nou met my hoen al hoeveel vermaan, wat God my hulle vermaan, en gaat hulle aan met hulle voorhuwelikse seks, hulle gaan aan met hulle sabbatdag onheiliging, hulle gaan aan met hulle skellenbezigheid, en geldwasserij, wat hulle geld onder die tafel, en hulle ding God sien hulle nie raak nie, en die duivel sien hulle raak, en hy klaar hulle aan, maar hulle hou aan hulle, hulle dobbel met Godse genade, en hulle weet nie waarom op te hou nie, morgen word hulle keel afgesnui, of hulle word verkracht, of hulle plaas brand af, of hulle plaas word weggevarm, dan bevraag teken hulle God, waar is God, waar is God, hoe kan God dit toe, maar jy bring dit oor jouself, jy doe dit aan jouself, dat is een doel, dat is een rede vir alles, My liewe broer, sister, jammer, ek is so emotioneel, maar hou raak keel vol, as mense nie wil hoor nie. Die Heere praat, mense vraag vir antwoorde, mense vraag, Heere, kom help ons, die Heere wil help, maar ons wil nie luister nie, ons wil nie kyk nie, ons wil nie bekeer nie, ons wil in sones vol hart en sones lewe, en Satan hou partijkie onder ons. 
Hij hou partijtje. Hij hou partijtje. Hij geniet homself. Ik praat hier niet van mijn wit bevolking, mijn wit landsgenoot. Ik praat van wit, bruine, zwart. Kijk hoe gaan het in die kaapse vlaktes. Als je televisie aanzet, dan hoor je ze kan van kracht. En een ketter neergegooi. Wanneer gaan ons mensen wakker worden? Ons allemaal is christen, maar ons sit in kerk speel, en koffie drinken, koeksusters eet. Ons kom nie by die job uit nie. En ek wil vanaf is ek vol uit pijn, hy seer. En Godse hand wat uitgereik is, maar ons klap het weg, wat ons wil God speel. Ons wil die meneer wees. Ons wil hoor die ons straffe vir geld. Want het gaan oor me, myself en I. En hulle is sleg, ons is goed, hulle is mooi, of ons is mooi, hulle is fysiek, ons is rijk, hulle is arm. En ons is die victims. Je weet, my lieve broer, sister, gaan kijk bykie na apartheid, hoe het al die mense behandel. Onder die vaandel van Christus kap is hulle vertrap, verdruk, ek wil opens even woes en doodgemaak. Dat is het doel, dat is het rede. Baie van ons voorgesagd het betrokken geraak by vrymeesterarij en broederboners hier, Raam Tywels en weet jy wat, ons het goud en diamanten, ons en geld en ons, en ons landvlag en ons taal en ons grond en ons eiendom en ons besitting het ons ons God gemaakt, ons het God verloon, ons het mense gaan doodskiet op die grensoorlog, ons, ons mense, weet jy wat, Wie het vir die toestemming gee om dit te doen? Definitief nie God nie. Definitief nie. Ek kan, ek kan dit nene vir julle verduidelik hoe kom sê ek so. Ons luister na mense, na swak leiers, swak leiers, dwaase leiers, en as hy vir jou sê spring in die vier, dan spring in die vier. En as jou bybel daar binnen die kas, vol stof, en ons gehoorzaam nie die woord nie. Hoor dat ek vandag vir julle sê, weet jy wat, Baie van ons bring al hierdie nonsens oor ons self, en God gebruik sy kinders om te vermaan en te waarsvie, hoeveel, hoeveel geestelike leiders hy bekeer, draai weg van die zone af, ek kan hulle so op my vingers noem, platant, hier waar ek vandag met julle praat, wat vandag door Godse genare uittart, hulle soek daarvoor, maar laat hy verkeer kan, as jy die grootste vark in die verhaal, Godsdienst dweper, weet jy waarvan hy praat nie, maar die verskil tussen jou en tussen my, Voor ek praat, voor ek optree, maak ek my God en my kamer deel van my besluit. Ek luister wat hy sê, want die woord sê my skaap is aan die herderse stem kan hoor. Dit staan in die bybel om die boek vol te maak hier. Dit is daar vir die doel en die rede. Hoe gaan jy weet wat die kant om te loop? As God nie met jou kan praat, jy loop jou moet ek noor, dan wil God jou eindelijk oor sê. Weet jy wat? As jy hier sit, En dit is hoe Jesus Christus vir jou is een baksteen, wat ek vandaf vir jou sê, los alles waarmee jy bezig is. Gaan soek allereerst die koninkrijk van God. Gaan vast, gaan bid, gaan beleid sones, gaan vir bevrijding, kry jou leven reg. Gaan soek die Heere op. En die dag wanneer die trompet blaas, wil jy nie voor Jesus Christus staan en hakkel nie. Jy wil weet waarheen jy gaan. Verstaan jy? Nooit in jou leven wil jy nie die jimmel instap en stap. Kom wees op die manier hoe jy geleverd of hoe jy jou werk vir die Heere gedoen het die. Weet jy wat vir my hart seer? Weet jy wat is vir my verskrikkelijk hart seer? Dan kyk ek na die dokumentaar en ek sien hoe vrouwen wat vir mans doodgeskiet is en vernieders voor kinders doodgemaak is, hoe hulle nog steeds vast hou in geloof en in hulle harte probeer hulle neer, maar waar was God, hoe kom het hy dit toegelaat? Waar is hy? Hy sê dan hy sal ons beskerm. Wat hulle sit in hulle geest, hulle het hulle siele strijd. Hulle het hulle siele strijd, hulle het geloof in die Heere, maar hulle het soveel, daar soveel emoties wat dier hulle harte werk. Maar hy kan achterkom hulle, hulle kan nie met die Heere self praat, hulle kan dit die stafe bevestig nie. Jy het my liewe broer, sister, slechte goed gebeur soms met goeie mense, ons het gesien met Jesus Christus, hy is gekruisig. Hoekom, omdat hy die waarheid gepraat het, dier wie dier sy eie mense, het hy verdien om te sterf nie, hy het om kom vermoor, sy eie mense, slechte goed gebeur soms met goeie mense, maar jy moet weet waar het vandaan kom, jy moet het met God kan staaf en bevestig, jyre, dit wat hierdie persoon oorkom het, is dit beproevings en verdrukking, is daar geestelike deur in sy leven hoop, of is dit die pad wat hy as offer kind van God, wei aan die jyre, wat hy offer vir God is, soos Jesus Christus, jy moet met die jyre kan praat, jy moet kan hoor waar hy die dinge vandaan kom, Anders dan raak het dit die volgende generatiese probleem. 
als die probleem natuurlijk in die bloedlijnen is. Maar je weet, ek luister na ander man, daar so in die vrystaat, ek wil nou nie sê wat dit doof is, maar hy praat, maar ek sien die man, met op sy tong, bijt. Want hulle het al hoeveel keer by sy huis ingebreek, hulle het al hoeveel keer alles gesteel, wat hy nodig het om sy werk te doen, en elke keer sê hulle, bel die politie, bel die politie, uh, uh, ga vraag die politie vir hoop, maak saak hoop, uh, vertrouw nie die politie, maar die politie, het deel van die syndikate geword, onbevoegde mense wat al leen slaap, hulle kare kan hier behoorlijk start en rein nie, want terwijl hy sy pui krij, is hy op sy gelukkigste, en weet jy wat, dan hoor jy, eeuwenskielik is die dokke hier weg, en as die dokke daar weg, maak jy saak of het een kind is wat vermoor of doodgerei is, of een inbraak by huis, of een vrou wat verkracht is, of iemand het aan jy vermoor, dan hoor jy net, woep, dan is die dokke weg, want money talks, verstaan jy, ons het corrupte mense, wolf en skaap kleren, bin ons politiestasie, maar dan sien hy hierdie man, en hy bijt op sy tong, want hy is op een punt, waar baie van ons mense is, op een punt wat allemaal recht aan eie hande wil neem, en ek wil vandag vir jy sê, weet jy wat die heren sien ons, ons is jy te mal machteloos, ons hande is afgekap, en dit is een oog vir een oog en een tand vir een tand, en omdat hulle mag in die hand het, nee, is ons uitgelever vir die dood, en ek wil vandag vir julle sê, ek wil julle bemoedig, moet nie recht in eie hande neem nie, staan terug, die oordeelstraffe vergel en kom hier, toe die heren gaan intree en optree, my liewe broer, sister, vriend en vriendin, familielid, die heren gaan intree, hoor wat ek vandag, hy sien alles raak, nooit, ooit, kan een van hulle omdraai, van die ANC of van die swaar bevolk of bruin bevolk kan omdraai en sê, ons het nie geleed het in die kans gehaard nie, want hulle het het gehaard, hulle het het ontvang, al die S kom, trans het, al die plek het hulle ontvang in goeie werkende toestande, financieel was hulle sterk gewees, hoeveel swembarrens, hoeveel paai, hoeveel dorp het hulle krijg wat in fantastische toestand is, kyk hoe lyk ons land, hoekom, want waar God nie is, is Satan baas, het demokratiese stelsel waar hulle die jimmelse God gelijk wil stel met aardse goede, jy sal vir God in jou hele leven nie so dien nie, klaar, jy is geboekt vir die absolute val, en wie wat alles val uit mekaar het, omdat hulle self verreid in koste van miljoene mense wat in blikhokke sit, wat vanavond nie weet of hy koos en kleere het nie, maar wie wat die Heere sien alles raak, en hy is een rechtvaardig God, een rechtvaardige rechter, en hy weet van elke druppel bloed wat van die grond afgeroep word, Hy weet van elke vrou en kind wat vermolesteer en verkrak is, as een hond behandel word. Hy weet van elke vorm van afgodsdienst en valse geloof. Hoor wat ek vandag vir jy sê, hy weet alles. Hy weet van elke dokkit wat gebraaid word om verweider te word, om weg te raak. Op die einde van die dag, elke wat so skelm en korup is, is verantwoordelik vir hulle eie val. En die dag wanneer dit met jou gebeur, die dag wanneer met jou vrou en jou kinders gebeur, dan moet jy nie vraag, vraag nie, betek jy bring jy al die nonses oor jouself, en dis duidelik, jy weet, my liewe broer, sister, die satan wil hee, met al die dinge wat gebeur, ek sien hy man, hy moet op sy tong bijt, want jy kan sien, hy het genoeg gehaard, hy het om genoeg, genoeg ingebreek, en hy maak het wat hy wil, en weet jy wat nie, jy wat een westgehoorzame burger is, wat, 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 jou belastings betaal, probeer een ordentike lewe, gerechtigheid en rechtvaardigheid, mense respecteer, net een ordentike lewe, dis ons wat op die einde van die dag, die die prijs betaal, en dis as of Satan partijkje, maar hoor wat ek vandag vir julle sê, moet nie reg in eie hande neem nie, dis precies wat Satan wil hee, wat hy drijf mense op die punt, wat jy nie meer so kan aangaan nie, wat jy begin reg in eie hande neem, en ek sê vandag vir julle, die dag van julle dit doen, Jy kan nie oor jou regeringse kop gaan nie. Dis precies wat Satan wil hee, al het ons hulle nie ingestem nie. God het hulle nie gekies nie, maar dis toegestaan en toegelaat. En jy kan maar Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7 gaan lees. Jy moet die regering respecteer, jy mag nie die gesaf wat boeio gestel is, met minachte maar nou nie. Maar ek wil vandag vir jy sê, in plaas van video's maak, en alles vervloek en slag sê, en hulle onbehoop en grap van hulle maak, en hulle slag sê en vervloek, wil ek vandag, rarig, vir jou vraag, ek wil rarige beroep op jou doen, om te gaan bid vir hulle, hoekom? Omdat die bybel sê, oorwin die kwaad met die goeie, omdat die bybel sê, jy moet jou vijande lief wees soos jou self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, 
Moet je aan andere mensen doen wat jij niet aan jezelf gedoen wil heen nie. Maar kort, hulle doen het aan ons. Ja, die oordeelstraffen vergaan, en sê hulle nie. Hulle is een geestelijke gevangeniskap. De Satan wat dier hulle manifesteer, onthou die duivel, kan jou geestelijk aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, en dis wat hier gebeur, hy het sy voelers oorals in, hierdie land is heel te mal goddeloos en korrup, is dus een wolk van duisterde wat oor Zuid-Afrika hang, en die Satan wil ons allemaal uitlok, dat ons recht in eie hande vat, en ek sê vandag vir julle, moet dit nie doen nie, as jy vandag een kind van God is, al kan jy nie Godse stem hoor, wil ek vandag vir sê, maak jou bybel oop, Luister wat die Heere vir jou sê, jy kan die recht in eie hande neem, jy sal nie een sulke voorbeeld sien, van dat Jesus opgevaard, jy moet toe een bekeerling, wat een wapen gaan koop en sal, om homself te verdedig, een bekeerling wat gaan oorlof voer, dat die mense doodskiet, jy sal dit in die Bijbel kry nie, dat was nie een voorbeeld afvan nie, dit is ook al vandaf vir jou sê, die Satan lok ons mense uit, hy wil hee, ons moet recht in eie hande vat, ons moet die pot moet oorkoop, wat wil sê, weet jy wat, jy is so onbevoeg, Jy is deel van die syndikaat en jy is deel van die probleem. Dis jy wat die vee steel in die aand, dis jy wat inbreek en steel en moor, met jy eie geweer en skiet jy ons dood. Jy kom en jy verkracht, jy gee inlichting dier, en jy voel absoluut niks vir die bloed wat vloei, en vir families wat uit mekaar uit gerik word, en plaas wat tot die val kom. Weet jy wat voedselsekerheid, as die doel in die reden, gaan kyk hoeveel boere is nie meer daar nie, hoeveel is vermoor, hoeveel mens het het van die plaas af gegaan, die dag is jou honger lei, moet jy nie vraag vraag nie, ons is bezig om met, met gif te speel, my liewe broer, sister, met groot, groot gif, hoor het ek vandag vir jou sê, maar ons los het vir die Heere, hy is God, hy is in beheer, ek wil vandag vir jou sê, ons sien die probleem in ons land raar, baie mense denk ons is stupid, ons is godsdienst, die wippers, ons weet nie wat in die land aangaan nie, het ek vandag vir jou sê, ek weet hoe lyk ons hospitale, Ek weet hoe lyk ons kerke, ek weet hoe lyk ons skole, ons universiteit, ek weet hoe lyk ons parlement, ek sien die politieke klimaat, ek sien hoe ander aan een hard wraak, onvergevingsgesintheid, uit baie politieke leiders en monde uitgespoeg word. Maar weet jy wat ek wil vandag vir jou sê, per ty keer een boom word aan sy vruchte gekeen, moet jy kyk wat in die persoon sy hart aangaan. En ons weet God haat hoogmoedigheid en ons weet enige hoogmoedig is, en val is klaar in plek, is dit een kwestie van tyd, val gaan hy val, allemaal wat so liefdeloos handel nie kan vergewe nie, wat kwaad vir kwaad wil vergeld, ons sien al die verkrachtings, al die moore, al die wetteloosheid sien ons raak, al die ongerechtigheid, ons sien hoe lyk ons hoofe, wat erkende misdadigers hier buiten rondloop, is absoluut skokkend, ek wil vandag vir jou sê, ons sien al die rasisme raak, Ons sien hoe die geskiedenis verdraai word. Ons sien hoe mense misleie en verlei word. So Rikkie terug het allemaal getooi tooi en die hele wereld vol, dat nou Jacob Zuma was vol. En vandag is allemaal, is hy allemaal sy beste vriend. Hulle wil vir André de Reiter vier van Eskom sy bestuur af. En dis alles het, allemaal wil nou net hom met stokke en klippe slaan. Dit vat alles die aandag weg van ons oud-president Jacob Zuma en sy kronies, wat hierdie hele land in die grond en besteel en bestuur het, maar vir baie mense is hy vandag een heer hou, hulle verafgod om, net soos hulle vir Julius Malema verafgod met sy rooi berei, die sien van die grond, en hulle sal in hulle leven op die aarde manier leer, Jeremia 17 ver 5, daar is een vloek op elke wat sy vertrouwe mense stel en nie in God nie, God het altyd die laaste sê, en die boe word as sy vruchte geken, al hy haat en vraag kwaad vir kwaad vir geld, ons sien hulle groot planne, ons sien hoe al hulle slingse, boose, perverse planne, goddeloose planne, wat in donker gange, achter geslote deur, achter hoog mire, al hulle same sweerings, en al hulle goddeloose planne, sien die Heere alles raak, hulle dink hulle die Heere sien, hulle raak, die Heere sien alles raak, en hulle is bezig om opgeleind te word, vir een absolute groot val, ek groen nie hulle besef, en weet wat vir hulle wacht nie, maar jy weet, dit is waar ons, nou, met weisheid moet praat en optree, en die Heere onvoorwaarde kan vertrouw, wat jy kan nie dwaas op een dwaase manier beantwoord nie, want dan sal hy dink, jy is net soos hy, daar is een tyd vir praat, dan sal hy tyd vir stol bly, en ek wil vandag vir jou sê, baie mense stel hulle geloof en vertrouw in mense, nie in God nie, en dis waar hulle probleem is sit, want ons weet allemaal wie die vader van die leen is, en hoe hy manifesteer, en hoe hy hulle allemaal mislei en verlei, en hulle vat die story, en hulle hart loop het om, en allemaal glorie story, 
die hele land het na al oorgeval, en al die leens wat Julius Malema, en Jacob Zuma, en allemaal praat, hulle sit in hammer, en ry op die rug van apartheid, en kwaad vir kwaad vir geld, en hulle allemaal het een beter plan, ons het die land kom steel, ons het die wereld kom steel, ons het die grond gesteel, ons het alles gesteel, terwijl hulle vergeet wie werkelijk in beheer is van hierdie land, God is in die beheer van hierdie land, en as jy my, as jy ons teenwoordigheid in Zuid-Afrika bevraag, jy kan doe jy dit nie net aan ons, jy doen dit aan die allerheilige, almachtige, alomteenwoordige God, die levende God wat ons hier geplaas het, wat ons hier gevestig het met die doel en die plan, en per ty keer vang slim sy baas, soos hulle sê, nee, so op elke van die dag, ou is die blind en doof, jy moet nie dink, ons sien nie al die ongerechtigheid in die hoofde en al die dinge raak, maar dis hoe een godeloose land lyk, waar God nie is, jy is satan baas, en ons sien hoe satan partij kou, maar ons kyk het in geest, ons kyk het in vlees, ons het die tonnelvisie nie, ons kyk het die vleeslike oe nie, en ons maak die Heere deel van elke besluit, en dis ook om ons moet praat, dis ook om ons vermaan, en partij sal oor hee, en partij sal hulle eie koppe volg, dis ook om die boere mag lere opgeëindig het, waar hulle opgeëindig het, baie in die tronk, baie is daar in Botswana doodgeskiet, en vandag word die vrou sonder haar man groot, die kind word sonder haar man oud, en die kind word sonder haar pa groot, en die loof vandag vir jy sê, soms dink een mens, jy is in beheer, maar jy is nie in beheer nie, slechte goed gebeur soms met goeie mense, en daar gee ek weer eens Jesus as voorbeeld, hy is gekruisig, hy is vermoor, hoekom, omdat hy waardig praat het, die dier wie, dier sy eie mense, maar jy moet op die einde van die dag, moet jy met die Heere kan praat, as jy jyself een christen kind van God noem, moet jy met die Heere kan praat, verstaan jy, as jy jyself een christen noem, jy is op pad jimmel toe, dan moet jy met die Heere kan praat, want die woord sê nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere sal die koninkrijk van God ingaan, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die jimmel is, Alright, baie belangrik, my skapers sal die herderse stem kan hoor, en dis ook om, ja, slechte goed gebeur soms met goeie mense, maar per ty keer gebeur slechte goed met mense, omdat daar geestelike dere van sondes in hulle leven oop is, of het dier hulself of hulle bloedleine kom, en dit is wat jy moet vir die Heere vraag, jy moet met die Heilige Geest kan praat, so dat jy weet, hoekom kom hierdie sekere situasie op een persoonse pad, wat een vrou verkracht is, of wat een man doodgeskiet word, of wat die wat die politiek, wat die regering kom, wat hulle plaas al wil wegvat, ons sien hoe word ons verdruk, ons sien hoe word ons besteel, ons sien hoe word ons gehaat, hoe word ons uitgetart, baie van ons soek ons vertrouwe in die hoofde, al dag en nacht harke post met alles hoofde toe, ons bezig om die tyd te mors, met alle respect, maar ja, kom ons gaan verder aan, vat verantwoordelikheid, vir jou slechte optredes, in jou daar in jou leven, Dit is tyd om te bekeer, dit is tyd om terug te draai na die Heere toe. Dit is tyd om nie net sone beleids te doen, maar bevrijding te kan ontvang, so dat ons die geestelike rechte, weet julle hoeveel geestelike rechte Satan oor ons land en oor ons mense het? Ek praat nie net van die witbevolking, ek praat van die bruinbevolking, die zwartbevolking ook, al die groepe, weet julle hoeveel geestelike rechte Satan oor ons mense en oor ons land het? Omdat ons mense lewe of die bybel nie bestaan nie, ons lewe of God nie bestaan nie, ons gehoorsam nie, ons bybels nie, en ons kompromise en swaai en draai die bybel om by ons behoeftes in te pas.